వెల్కమ్ టు ప్రశాంతి ఛానల్ ఈరోజు మీకు ప్రెషర్ కుక్కర్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో ఈజీగా చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను వంట రాని వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ప్రెషర్ కుక్కర్లో బిర్యానీ చేస్తే మెత్తగా వస్తుందేమో అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి చాలా పొడి పొడిగా వస్తుంది చూసారు కదా బిర్యానీ చాలా పొడి పొడిగా వచ్చింది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం నేను ఇక్కడ హాఫ్ కేజీ రైస్ తీసుకున్నాను హాఫ్ కేజీ అంటే టూ కప్స్ రైస్ అన్నమాట రైస్ని టూ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకొని వాటర్ వేసుకొని కనీసం ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ అయినా నానబెట్టుకోవాలి అలాగే హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను హాఫ్ కేజీ రైస్కి హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను చికెన్ కూడా ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకొని కనీసం ఒక వన్ అవర్ అయినా నానబెట్టుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చికెన్ చాలా తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి అలాగే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో హోల్ బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు షాజీరా అనాస పువ్వు జాపత్రి మరాఠీ మొగ్గ ఇలాచి లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అన్ని బిర్యానీ మసాలాలు వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్న రెండు ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై చేసుకుంటేనే బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా ఎర్రగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి చికెన్ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్ పెరుగు వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం పుదీనా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి పుదీనా వల్ల బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని కనీసం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి వాటర్ మొత్తం దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకోవాలి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి మొత్తం అంతా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న రైస్ని కూడా వేసుకోవాలి వాటర్ బాగా డ్రైన్ చేసుకొని రైస్ వేసుకోవాలండి వాటర్ ఏమీ ఉండకూడదు ఒకసారి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకోవాలి నేను టూ కప్స్ రైస్ వేసుకున్నా కాబట్టి త్రీ కప్స్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి త్రీ కప్స్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది ఇది బాస్మతి రైస్ కాబట్టి చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కుంకం పువ్వు వేసుకుంటున్నాను లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు ఆప్షనల్ మాత్రమే కుంకం పువ్వు వేసుకుంటే కలర్ అనేది బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం కస్తూరి మెతి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా ఆప్షనలే లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు దీనివల్ల కూడా ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ సరిపోకపోతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక టూ విజిల్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది టూ విజిల్స్ తర్వాత ఆవిరి మొత్తం పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా రైస్ చాలా పొడి పొడిగా వచ్చింది చికెన్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కొలీగ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీకు వస్తుంది